Hello students, in this video we are going to discuss preparation and properties of nitro compound. First, let's see preparation. By heating an alkyl halide with alcoholic solution of silver nitrite, we get nitroalkane. In this case, some amount of C2H5ONO alkyl nitrite is also formed. If we do alkyl halide reaction AgNO2, AgNO2 then its structure is Ag. O N double bond O ये सिल्वर नाइट्राइट है अब सिल्वर नाइट्राइट में सिल्वर और ऑक्सीजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है तो ये कोवेलेंट बॉन्डेड ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है अब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन का न्यूक्लियोफिलिक बिहेवियर ज्यादा है इसलिए नाइट्रोजन एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा बी आर निगेटिव निकल जाएगा तो ये सी टू एच फाइव एन ओ टू बन जाएगा नाइट्रोएल्केन प्लस ए जी बी आर यहाँ पे एज ए प्रिसिपिटेट बनेगा नेक्स्ट रिएक्शन देखें बाय डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन अगर हम हाइड्रोकार्बन को फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड के साथ हीट करें 673 सेवेंटी टेम्परेचर पर तो ये नाइट्रोएथेन बनता है अब इसमें ऑल पॉसिबल नाइट्रो कंपाउंड बनेंगे तो नाइट्रोएथेन के साथ स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोमेथेन भी बनेगा बट यहाँ पे नाइट्रोमेथेन मेजर प्रोडक्ट होगा यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन होता है अगर यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेकिंग होती है तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक बॉन्ड ब्रेक होने से इथाइल रेडिकल बनेगा लेकिन अगर कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक हो जाए तो कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होने पर मिथाइल रेडिकल बनेगा इसलिए नाइट्रोएथेन और नाइट्रोमेथेन दोनों प्रोडक्ट बनेंगे बट इथाइल रेडिकल की स्टेबिलिटी ज्यादा है इसलिए नाइट्रोएथेन यहाँ मेजर प्रोडक्ट है अब देखते हैं प्रॉपर्टीज जैसे हेलोजन के साथ अगर नाइट्रोएल्केन की रिएक्शन किया जाए इन प्रेजेंस ऑफ एन तो ये नाइट्रोक्लोरोफॉर्म बनेगा नाइट्रोक्लोरोफॉर्म को क्लोरोपिक्रेन भी कहते हैं यहाँ पे ये रिएक्शन अगर देखें तो सी एस थ्री एन ओ टू है ये एन ए वेट से रिएक्ट करेगा तो ये बन जाएगा सी एस टू एन ओ टू सी एस टू एन ओ टू क्लोरिन से रिएक्ट करेगा हेलोजन से ये सी एल निगेटिव निकल जाएगा तो ये बन जाएगा सी एल सी एल सी एच टू एन ओ टू अभी भी इसके पास दो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है तो टू इक्वेलेंट ऑफ क्लोरिन और एन एवेट से रिएक्ट करेगा और फाइनली तीनों अल्फा हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे और अल्फा हाइड्रोजन की जगह पे सी आ जाएगा ये रिएक्शन वैसी रिएक्शन है जैसे हम एल की रिएक्शन क्लोरीन और एन से करते हैं नेक्स्ट देखते हैं एक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड अगर प्राइमरी नाइट्रो कंपाउंड है और इसकी नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करें तो यहाँ से एच और यहाँ से ओ वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा तो ये बन जाएगा नाइट्रोलिक एसिड नाइट्रोलिक एसिड की रिएक्शन अगर हम एन से करें तो एन से रिएक्ट करने पर ये सोडियम नाइट्रोलाइट बनाएगा जो कि रेड कलर का है नाइट्रोलिक एसिड का कलर ब्लू था एन पास करने पर ये रेड कलर हो जाएगा इस रिएक्शन को हमने पहले प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल को आइडेंटिफाई करने में भी किया था इस रिएक्शन से हम प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी नाइट्रो कंपाउंड को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर सेकेंडरी नाइट्रो कंपाउंड है और इसको नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करें तो इस बार नाइट्रो कंपाउंड से एच और नाइट्रस एसिड से ओ OH निकलेगा तो ये कंपाउंड बनेगा सूडो नाइट्रोल सूडो नाइट्रोल ब्लू कलर का है टर्सरी नाइट्रो कंपाउंड नाइट्रस एसिड से रिएक्ट नहीं करते नो रिएक्शन नेक्स्ट देखते हैं कंडेंसेशन विद एल ये रिएक्शन वैसी ही है जैसे एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन थी अगर हम इसको एन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो सबसे पहले ये बन जाएगा सी एस टू निगेटिव एन ओ टू और सी एस टू निगेटिव एन ओ टू ये एल पर जाके अटैक करेगा ये यहाँ पे अटैक करेगा ये बन जाएगा सबसे पहले तो सी एस थ्री सी एच ओ एच सी एस टू एन ओ टू तो ये बन गया फंक्शन रूप से लगा हुआ कार्बन अल्फा बीटा बीटा हाइड्रोक्सी नाइट्रो प्रोपेन बन गया नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन विद ग्रिगनार रिएजेंट अगर हम नाइट्रो कंपाउंड को देखें तो नाइट्रो कंपाउंड का इस हाइड्रोजन एसिडिक है एसिडिक हाइड्रोजन होने के कारण यहाँ पे टाटोमेरिज्म पॉसिबल है ये आर सी एच टू एन ओ टू अगर ये टाटोमराइज हुआ तो टाटोमराइज होने पर यह हाइड्रोजन इधर मूव करेगा तो नाइट्रो कंपाउंड टाटोमराइज हो ए नाइट्रो और अगर ए सी नाइट्रो कंपाउंड सी एस थ्री एम जी आई से रिएक्शन करता है तो ये सी एस थ्री निगेटिव एज ए स्ट्रॉन्ग बेस बिहेव करेगा ये एसिडिक हाइड्रोजन को ऑप्सराइट करेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सी एच फोर में प्लस सॉल्ट बनेगा नेक्स्ट देखते हैं हाइड्रोलिसिस अगर नाइट्रो कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस किया जाए एच सी एल और एट्टी फाइव परसेंट एच टू एस ओ फोर के प्रेजेंस में डास्ट्रिक कंडीशन में हाइड्रोलाइज होकर के ये अगर वन डिग्री नाइट्रो कंपाउंड है तो ये एसिड बनेगा अगर टू डिग्री नाइट्रो कंपाउंड लेते हैं तो टू डिग्री नाइट्रो कंपाउंड कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करने पर कीटोन बनेगा और अगर हम टर्सरी नाइट्रो कंपाउंड लेते हैं तो टर्सरी नाइट्रो कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा ये एज सच रहेगा नो हाइड्रोलिसिस नेक्स्ट देखते हैं 
हेलोजिनेशन रिएक्शन अगर टू कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो क्लोरीन और एनएच के प्रेजेंस में ऑल ऑफ अल्फा हाइड्रोजन विल बी सब्सिट्यूटेड बाई हेलोजन तो पहले तो ये बनेगा अल्फा मोनोक्लोरो नाइट्रो कंपाउंड और फिर दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए तो डाइनाइट्रो अगर नाइट्रो मेथेन के साथ रिएक्शन करें तो तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे तीन सी आ जाएंगे ये बन जाएगा क्लोरो प्रिक्रेन नेक्स्ट देखते हैं रिडक्शन अगर नाइट्रो कंपाउंड का हम रिडक्शन करें तो ये पहले तो रिड्यूस होकर के नाइट्रोसो कंपाउंड में कन्वर्ट होगा फर्दर रिडक्शन किया जाए तो ये हाइड्रोक्सिलमीन में कन्वर्ट होगा हाइड्रोक्सिलमीन का भी फर्दर रिडक्शन किया जाए तो ये वन डिग्री अमीन में कन्वर्ट होगा अगर हम नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में मेटल के साथ करते हैं तो प्राइमरी अमीन बनेगा जैसे टीन और एच लिया जा सकता है जिंक और एच लिया जा सकता है एस एन टू एच लिया जा सकता है या आयरन एच टू और एच लिया जा सकता है इन सभी केसेस में कंप्लीट रिडक्शन होगा नाइट्रो एल्केन का कंप्लीट रिडक्शन तो अमीन बन गया अगर हम नाइट्रो बेंजीन का कंप्लीट रिडक्शन करते हैं तो एनिलीन बनेगा रेने निकल से किया जाए तो रेने निकल की प्रेजेंस में भी कंप्लीट रिडक्शन होगा ये एथाइल अमीन बनेगा नाइट्रो बेंजीन का रिडक्शन किया जाए तो ये भी एनिलीन बन जाएगा नाइट्रो एथेन का अगर लिथियम एलमोनियम हाइड्राइड से रिडक्शन किया जाए तो लिथियम एलमोनियम हाइड्राइड भी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है और ये भी नाइट्रो नाइट्रो कंपाउंड का कंप्लीट रिडक्शन करेगा अगर डाई नाइट्रो कंपाउंड है और इसमें हमें केवल एक नाइट्रो ग्रुप को रिड्यूस करना है किसी भी एक नाइट्रो ग्रुप को रिड्यूस करना है तो अमोनियम सल्फाइड से रिड्यूस करते हैं तो इस रिएक्शन में सेलेक्टिव रिडक्शन होगा एक नाइट्रो ग्रुप तो रिड्यूस हो जाएगा दूसरा नाइट्रो ग्रुप एज सच रिटेन रहेगा अगर हम नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन जिंक और अमोनियम क्लोराइड से करें जिंक और अमोनियम क्लोराइड से रिडक्शन करने पर कंप्लीट रिडक्शन नहीं होगा पार्सल रिडक्शन होगा हाइड्रोक्सिलमीन बनेगा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान रखिएगा अगर नाइट्रो बेंजीन लिया जाए और इसका रिडक्शन किया जाए तो ये फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन बनेगा नेक्स्ट देखते हैं रिडक्शन इन एल्कलाइन मीडियम अगर एल्कलाइन मीडियम में जिंक और एन एवच रिएक्शन किया जाए तो ये एजो बेंजीन बनेगा एजो बेंजीन का अगर फर्दर रिडक्शन किया जाए तो ये हाइड्रा एजो बेंजीन में कन्वर्ट होगा अगर नाइट्रो बेंजीन का रिडक्शन आर्सेनिक ऑक्साइड से किया जाए तो ये एजॉक्सी बेंजीन बनेगा नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन अगर नाइट्रो बेंजीन का रिडक्शन एसिडिक मीडियम में वीक एसिडिक मीडियम में किया जाए इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन तो ये बन जाएगा फिनाइल हाइड्रोक्सिलमीन जो कि फर्दर रीअरेंज होकर के अमीनो फिनॉल में कन्वर्ट होगा पर ये रीअरेंजमेंट कब होगा जब हम स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम लेंगे तब अगर वीक एसिडिक मीडियम है तो फिनाइल हाइड्रोक्सिलमीन बनेगा स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम है तो ये पैरा अमीनो फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा